Forsætisráðherra segir mikilvægt að bregðast við auknu atvinnuleysi og ráðast í frekari aðgerðir til að mæta sögulegum samdrætti. Rúmlega 8000 hafa mist vinnuna í hóp uppsögnum þar sem af er ári. Mikil óvissaríkir um sangungur til Vestmanneyja, flugfélegið Erdnir hefur ákveðið að hætta áætlunar flýi og í gær var öllum starfsmennum Herjóls sagt upp. Bæjarstjórinn segir að staðan sé graf alvarlega. Donald Trump bandaríka fórsetti segir að borgin Kinosia hefði brunnið til grunna ef þjóðvarliðið hefði ekki skakka leikinn í mótmælunum síðustu daga. Hann kom til borgarunar í dag og fekk nýsjafnar mótöku. Ástandin í efribyggðum Kópavogs er líkt við vilta vestrið þar sem ungmenni á léttum byggfjólum hafa stemt sjálfum sér og öðrum í voða. Lögreglan segir vanda samt að breyðast við. Með nýjum vegi sem fyrst og fremst er ætlað að bæta samgöngun milli virkjana í þingjæðsíslum opnast spennandi ferðamannaleið um háhittasvæðið á fyrsta reykjum. Gott kvöld. Forsætisráðara segir stjórnvöld standa frammi fyrir risavöxnum áskorunum í efnahagslífinu. Mikilvægt sé að bregðast við auknu atvinnuleysi og ráðast þurf í frekari aðgerði til að mæta sögulegum samdrætti. 8161 hefur sagt upp í hóp uppsögnum það sem af er ári. Langflestum í apríl þegar um laf 4600 var sagt upp. Samkvæmt upplýsingu frá vinnumálastofnun er atvinnuleysi nú um 8,4%. Atvinnuleysi meðal útlendinga mælist 19 prósent. Landsframleysla dróst saman um 9,3 prósent í vor og hefur aldrei áður mælst jafn mikill samdróttur. Fórsættis áður að segir samdróttin þó minni en búist hafa verið við en gert var á fyrir 11 prósent að samdrætti. Hún segir þó ljóst að ráðast þurr í frekari aðgerðir í ljósi stöðunar. Það er nokkuð augljóst að við stöndum frammi fyrir risavöxnum áskorunum í efnahæðslífinu. Stóra verkefnið er að skapa fleiri störf og það er stóra ógni núna, það eru atvinnuleysistölunar sem við þurfum að bregðast við og þurfum að tryggja að fólk geti sótt sér ný tækifæri á vinnumarkaði eða þá leita eftir nýju tækifæri minnan mentakerfisins. Atvinnuleysi hefur verið mest á Suðunessum, það sem rúmlega 15 prósent voru ánu vinnu í júli. 133 var sagt upp hjá í Savi á föstu daginn og segir bæjarstjóri Reykjanesbæjar ekkert bænda til annars en að atvinnuleysi hafi aukist verulega á svæðinu og að nú sé um 50 hver bæjarbúi án atvinnum. Félagsmálar á þeirra segir stöðun á Suðinu sem áhugjafni. Við erum með hann alltaf bara að skoða þetta og ég er á leiðinni til Reykjanesbæjar núna öðru hvoru með við helgina, vonandi fyrir helgi í síðasta lagi byrjun næstu viku þar sem að verða með í för starfsfólk ráðnitsins og fulltrúa frá vinnumálastofnum ætlum þar að funda með fórsvarsmönnum sveitafélagana og atvinnulífinu. Kemur til greina að grípa til einhverja aðgera sérstaklega fyrir þetta landsvæði? Eins og ég segi, ég held að það sé fyrsta skrefið að fara og hitta heimmenn. Dilt hefur verið um breytingar á atvinnuleysistryggingakerfinu, hvort hækka skoli grunnbætur eða hækka bætur tímabundið. Ég held að við munum þurfa að skoða þessi kerfi öllsamöll og erum að stíga fyrstu skrefi núna í því með þeim tilhugum sem við höfum lagt fram á þinginu sem er lengin tekið þeim það tímabilsins. Það er tímabundin ráðstofun, hugsu til þess að mæta þeim sem hafa verið að verða fyrir atvinnum þessi núna í COVID-inu. Ég held hins vegar að þetta verðum við að taka til skoðunar en ítreka það að stóra verkefni er að skapa störf. Vinnumálastofnum gerir ráð fyrir að atvinnuleysi september verði um 8,7 prósent og það ljóst að staðan snertir einstæklega mismikið eftir landsvæðum og atvinnugreinum. En hér hjá mér er Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eblingar. Nú fórsættisráðara segir forgangsatriði að skapa fleiri störf og tekjutengja atvinnuleysispættur. Hvað þykir þér um aðgerðir stjórnvalda til að koma í veg fyrir og síðan til móts við þá sem eru atvinnuleysir? Ég auðvitað fagna því ef að það er raunverulegu vilji hjá stjórnvöldum að fara í það að skapa góð störf sem að fólk vill vinna en það er augljóst að þetta hryggla atvinnuleysi er náttúrulega bein afleiðing af þeim sóttvarnar aðgerðum sem að stjórnvöld hafa gripið til og það gengur ekki að byrðarnar af þessu verði látnar á axlir þeirra sem að hér hafa knúið áfram hjól atvinnulífsins, verka á láluna fólks sem á þá núna að dæma til fátæktar vegna þess að atvinnulífsinsbætur séu svo lágar. Það hefur komið í ljós að þær fjárhæðir sem að búið var að eirna merkja til sérstakra COVID-aðgerða hafa alls ekki nýst. Þannig að ég bara 
hlýt að segja og ég um, fullir við það að hreyfingin um, stendur bara algjörlega saminu í þessari kröfu að atvinnulegsbætur verði bara samstundis hækkaðar. Nú erum 19% útlendinga atvinnulegsir, það eru fjölmargir erlendi ríkisborgar í félaginu sem þú ferð fyrir. Mm-hmm. Hvernig er hljóðið í þessu fólki og, og, og sko, þurfa stjórnvöld að koma betur til móts við þennan hóp? Að sjálfsögðu, guðum er góður. Þú getur rétt ímyndað hvernig hljóðið er hjá þessu fólki. Fólk hefur sérstaklega komið hinga til þess að vinna, fólk hefur verið hvatt til þess að koma hérna, til þess að vinna og er núna í þessari um, bara umrlegu aðstöðu um, með bara skugga um, áhyggna kvílandi yfir sér hvers að við fara. Þetta er fólk sem þarf að standa skil á húsalegu, þetta er fólk sem þarf að kaupa mat, um, uh, passa upp á börnin sín. Ég var á fundi í dag þar sem það kom í ljós að um, umsóknir um fjárlags aðstóð hjá hjálpastofnum kirkjunar aukast og aukast. Þetta eru innflytjendur, þetta er fólk sem einfaldlega er að koma vegna þess að það hefur ekki peninga til þess að fæða börnin sín. Það er bara komið að því að stjórnvöld hætti að hlusta á mannfjandsamlega viðþorf samtaka atvinnulýsins og aksli ekki bara pólitíska heldur líka siðfyrilega skildu sína og hækki bætur svo að við getum bara um, staðið raunfyrilega saman í um, þessari baráttu. Takk fyrir þetta Sólveig Anna og við skulum segja það gott tíðan úr Kvörunótúni. Já, takk fyrir það. Samgöngumál Vestmanneginga eru í mikið lóðisu. Síðdegis í dag er tilkynnt til flugfélagið Ernir að félagið ætla að hætta á ætlum að flýja til eiga og í gær var öllum 68 starfsmönnum herjólf sagt upp. Helstu orsakir þess að flugfélagið tekur þessa ákvörðun er lítil eftirspurn og aðstæður í þjóðfélaginu. Því séu ekki forsendur til að halda inn í veturinn. Vonast er til að hægt verði að hefja flug á ný sem fyrst. Það er graf alvarlegt ef að flugsamgöngur áætlunarflug leggst af til Vestmanni. Og það er staða sem við getum ekki unað og við munum þurfa að taka á því. Stjórn Herjólst gerir að fyrir 400 miljóna króna halla á rekstri ásins. Stjórnin telur óábyrt að halda út í frekari óvissu með rekstur félagsins að öllu og breyttu. Bæjar á Vestmanni að fundað um málefni Herjólst í dag og þar kom fram að Vestmanni að bær teldi ríkið ekki standa við þær greiðslur sem kveðið væri á um í þjónustu samningi. Framlög til félagsins væri um 200 miljónum krónum lægri en umrættur samningur segði til um. Við viljum tryggja það að ferðatíðinin haldist og eins og staðinni núna hefur þetta ekki áhrif á samgöngurnar. Það eru bara eðlilega samgöngur núna með skipinu en auðvitað er það stóra málið að við getum ekki hugsað okkur að ferðatíðinin fari eitthvað tilbaka. Verði ekki eins og hún er í dag sem eru þessar sex ferðir og við teljum að það sé lágmark til þess að hægt sé að þjónusta þetta samfélag og ykkur landsmenn alla sem vilja heimsækja okkur. Hún segir uppsagnirnar í gær hafa verið sársaukafullar en vonast til að þær komu ekki til framkvæmda. Eigi menn segja að ríkið ekki hafa staðið við sinn hluta rekstrarsamningsins. Við erum með þjónustusamning við ríkið um reksturinn á þessari leið og það er ákveðni þættir þjónustusamningsins sem við teljum að ríkið sé ekki að efna. Og við erum í samtali við ríkið um það og náttúrulega erum að býða og vonast til að fá svör bara mjög fljótt fyrir því hvort þeir ætli gjörur glega efna samningin. Samgöngur á þeirra segist gera sér grein fyrir erfiðri stöðu Herjóls og að félagið þurfi að aðlaga reksturinn af þeim fjárframlögum sem kveðið er á um í samningnum. Telur að þurfi að breyta rekstrar fyrirkomulagi Herjóls? Uh, vonandi geta þeir bara und unnið úr þessu, þetta var auðvitað sérstakt fyrirkomulag að gera samning við heima aðila sveitafélagið um þennan rekstur en bjóðan ekki út og vonandi gengur það eftir hjá þeim og ég er bara fulla að trúa því að þau séu að vinna því með þessum hætti. Hann telur að í samningnum séu ákvæði um öryggismönnun sem ekki hafi legið fyrir þegar hann var undirritaður, því þurfi að leysa úr. Það eru þetta tvö álitaefni sem er reyndar ávarpuð í, í samningnum, það er að segja um mönnunina og það er bara úrlausnarefni sem við finnum út úr. Hvenna verið fyndið út af því? Bara næstu dögum. Og samgöngur á þeirra Sigurður Ingi Jóhansson verður gestur Jóhannu Vítis að hjalta dóttur í Kastljósi kvöldsins þar sem að rætt verður meðal annars frekar um herjólsdeiluna, aukið atvinnuleysi og hugmyndir ráð þeirra um að fresta kjara samningum um eitt ár. Donald Trump, bandaríkjafósiti, er nú í Kenosia í Wisconsin, þar sem að lögreglan skaut svartan mannsjö skotum í bakið fyrir rúmur í viku. Trump segir demokrata ber ábyrða og hörðum mótmælum þar undan þarna daga, en mótframbjóðandi hans Joe Biden segir sökina liggja í orðræðu Trump sjálfs. 
Joe Biden gagrindi í gær skemmdaverk sem munnin hafa verið í mótmælum í Kenosha. Hann segir hins vegar að Trump beygi sinn þátti að svona sé komið. This president long ago forfeited any moral leadership in this country. He can't stop the violence because for years he's fomented it. Trump lítur hins vegar öðruvísi á málið. The wave of violence and destruction that we've seen in recent weeks and months has occurred in cities exclusively controlled and dominated by the Biden Joe Biden party. Þegar Trump tilkynnti um fyrirætlan sína að heimsækja Kenosha urðu margir til að vara hann við. Meðal þeirra var borgarstjóri borgarinnar. I just think that at this point in time we're looking at a community trying to come back together and heal. Um, making something political is not my idea of, of, of healing. So my preference is they want to that. Trump hélt engu að síður áætlunum sínum til streitu og kom til Kenosha nú síðdegis. One of the reasons I'm making the trip today and going to Wisconsin is we've had such a big success in shutting down what would be right now a city that would have been Kenosha, a city that would have been burnt to the ground by now. Þegar Trump lenti upplýsti hann að hann ætlaði að stoppa á nokkrum stöðum og skoða skemmdir sem hefðu átt sér stað í mátmælunum. Þá vildi hann aðstóða fyrirtæki sem hefðu orðið fyrir skemmdum. Tölverður fjöldi kom saman í borginni til að mótmæla, meðal annars komu Trumps, en líka áfram misrétti sem svartir eru beittir. Æstlandi grúpp hefur náð samkomulagi við Íslandsbank og Landsbanka um að bankarnir kaupi nýtt hlutafé í félaginu fyrir allt að 6 miljarða króna. Þetta kemur fram í tilkynningu sem Æstlandi er sendi frá sér síðdegis. Samningurinn er háður því skilirði að félagi ná eða safna að lámarki 14 miljörðum í komandi hlutafjár útbóði sem hefst síðar í þessum mánuði. Æstlandi er áætlar að safna 20 miljörðum. Fjármálaráðþæra hefur lagt fram frumvarp á alþingi um ríkis ábyrð vegna Æslandir sem er háð því að hlutafjár útbóðið takist. Rúmum miljardi verður varið árlega til að bæta kjör hjúknafræðinga samkvæmt nýðustuði gerðardóm sem byrst var í dag. Ríkið á að leggja 900 miljónir á ári til landsbítalans og 200 miljónir skiptast eftir fjölda stöðugilda milli annara helbriði stofnana. Hjúknafræðingar hafa verið samningslausir í eitt og hálft ár. Ríkis sátta sem ég er í skipaði gerðardóm í sumar eftir að því sem ég undur náðu samkomulagi um öll megin atriði nema hækkun grunnlauna. Formaði félags hjúknafræðinga segir óljóst hversu mikið laun hjúknafræðinga hækki því framkvæmdin og útfæslan sé öll eftir. Það er mjög gott að þetta er komið. Þetta er eitt og hálft ár frá því við byrjum að þessum samningum og eins og allir vita þá náðum við ekki saman launaliðin þannig að það er mjög gott að vera búin að fá nýðistöðun á hrónum. Nú leggjumst við yfir það. Og þetta er rúmur miljarður á ári, er þetta nálægt því sem að þið lögðu þetta? Nei, en við nú þurfum við bara að sjá í rauninni hvernig þetta útdeilist. Það vantar í rauninni alla framkvæmda hliðina á þetta og nú fer hún fram, nú ferum við í viðræður við alla stofnanir á landinu með að útfæra í rauninni hvernig við nýtum þetta fé sem best. Skólar við að Evrópu hófur starf sem eða nýju í dag margir eftir um háls á slé vegna COVID-19 faraldursins. Börn þurfa sumstara að vera með grímu og finnst það erfitt, bæði vegna hita og erfitt sé að tala með þær. Jean Castell fórstir sá þeirra Fraklands heimsótt í skóla í Chateau í morgun, fyrsta skóladaginn eftir sumar og COVID-frí. Kennarar þurfa að vera með grímu í skólum Fraklands eins og reyndar allt vinnandi fólk sem deilir vinnur í mig með öðrum. Það getur komið nefendum spánst fyrir sjónir. Jæsið surtout de transmettre aux enfants une énergie positive. En début de matinée, j'ai simplement ôté le masque comme ceci en leur disant bah voilà, vous me reconnaissez, je n'ai pas changé, mais désormais vous me verrez masqué pour les raisons que vous connaissez tout simplement. Rússar opnuðu sína skóla í dag daginn eftir að heildarfjöldi tilfalla náði yfir 1 miljón. Engin grímuskilda er meðal kennara eða nefenda, en skólum er gert að hafa spritt aðgengilegt og hiti nefenda er mældur á hverjum degi. Allir starfsmenn skólana í Moskvu fóru í COVID-próf. 3% þeirra reyndust smitaðir og eru nú í einangrun. Fagnaðar fundir urðu víða í skólum í Prag í Tjekklandi, enda skólastarfi legið niðri síðan í mars. 
Í Tjekklandi er ekki skilda að vera með grímur í skólum en mælt er með því í Prag þar sem tilfellum hefur farið fjölgandi þar. Skólar í Belgíu hófu líka kennslu í dag en þar þurfa nefnendur 12 til 18 ára að vera með grímur. Það lagðist misjæflega í þá. Íbúar í efri byggðum Kópavogs eru uggandi yfir ógætilegum akstri ungmenn á léttum byggfjólum og göngustígum í hverjunum. Fóreindri lýsir ástandinu eins og í vilta vestrinu og að nöðsynlegt sé að bregðast við áður í nýtla fari. Mikil umræða hefur skapast meðal íbúa í hverfunum vegna glæfra aksturs og ónæðir sem honum fylgir. Hvorki gangandi vegfærendur nýja börn á skólalóðum verðast vera óhult. Þetta náttúrulega er augljóst að þetta getur valdið mikil í slesið. Fyrir utan háðan sem fylgir þessum tækjum. Dóttir minn þryggja var að hún greip fyrir eyrinu í daginn og sagðist vera hrætt að fara út af því það var svo mikið mótuhjólum. Og þetta á bara ekki heima á göngustígum þar sem að börn og gangandi vegfærendur eru. Vandamálið er þegar á borði lögreglu, en í flestum tilvikum er um að ræða ósakhæf börn og það flækir málin. Þetta eru börn sem er oft búin að lofa fóröldrun sínum að fara vel með og fara að öllum reglum og gæta sín. Og þegar lögregla ætlar að hafa afskipti að þá virðist að vera þannig að þau verði hrætt og svífist einskist til þess að komast á flótta frá lögreglu og við ferum náttúrulega ekki með ljósum og sýrinu eftir gangstíða kerfinu þar sem við sköpum þeim og öðrum eftverandum í stórkostlega hættu. Fóreldra gæsla og aukinn viðvera lögreglu í hverfinu hefur hjálpað til síðustu vikur að mati íbúa, en á meðan ekki þurfi próf til að aka þessum tækjum sér staðan erfið. Þetta er eiginlega bara vilta vestri, þar geta allir verið á, þau eru oft tvö og þrjú jafnvel saman á þessu, þannig að fyrir utan sko ónæðið okkar að þá eru þau auðvitað krakkandi sem eru á þessum tækjum að setja sig í hættu líka. Lauraglan undirstrekar ábyrgt fóreldra að brýna fyrir börnum þær reglur sem gilda um tækinn. Þetta er vandasamt að því leitunum til að nálgast þetta, fá börnin til að fara að reglum og geta haft afskipti á þess að nokkuð hljóti skaða af. Þetta eru góð samgöngutæki eða eru noturjætt. En íbúar horfa til löggjafans og segja nöðsynlegt að herða reglur. Ekki býða eftir að verði alvarlegt eða eipil banaslis. Gerum það strax meðan að ástandið er kannski viðra Á vegum landsvirkinnar er nú verið að leggja nýjan veg með bundnu slítlægi frá þesta reikjum í Mývarsveit. Þó að helsti tilgangur er sé að bæta samgöngur milli virkjana í þingjæðisíslum opnast spennandi ferðamenna leið á þessu svæði með nýja veginum. Í tengslum við gerð þesta reikja virkjunar var haustið 2015 lokið við lagningu nýsvegar með bundnu slitlægi frá Húsavík inn að þesta reikjum. Í júni í fyrra hófu svo frangöndur við annan áfangavegarins frá þesta reikjum í Mývasveit. Þessi hluti er 17 km langur og tengist kísilveginum á Hólasandi nokkru norðan við Mývatn. Hér hafa starfsmenn verktakans Árna Helgasonar lagt nýjan veg frá grunni. Það er náttúrulega eila... Varð að byrja á öðrum endanu til að koma slóði í gegn og við erum búin að vera í því, eða vorum í því síðast sumar að koma bara slóðum hérna í gegn og keira svo uppfyllingar þar á eftir sko. Og þótt vegurinn væri að mestu komin í fulla hæði fyrra haust var snjórinn svo mikill í vetur að vinnan í ár gat ekki hafist fyrir henni í júli. En það hefur sannarlega ekki snjóað í sumar? Nei, það hefur verið bara, ég verið búin að byrja mikið um rigningu því að það ríkur svo mikið hérna en Það hefur ekki ringt þetta núna heldi í þrjár eða fjóra vikur, sko. Helsti tilgangur með þessari vegangerð er að bæta samgöngur og stytta leiðina milli kröfluvirkjunar og þeistarækjavirkjunar. En á sama tíma opna þessi nýju vegur spennandi ferðamannaleið í gegnum þeistarækjasvæðið. Það verður náttúrulega mjög góð vegur, þetta verður alveg breyður og flottu vegur og þarna ertu komið með náttúrulega þeistarík inn í svæðið og svo ertu með bara fallega leið ofan í Húsavík. Ég held þetta verði mikil túristafegur líka. Helgi vonast til að þeirra vinnu ljúki í oktober en á næsta ári er nýtt útbóð og þá á að klára veginn með bundnu slitlægi. Þannig þá er kóin alveg heilvegur frá Mývasveit og nýr í Húsavík. Frá Mývasveit og strandirnar aðaláhæsla verður lögð á rekavið og plast 
í fjögur ára hreinsunar á tæki á ströndum. Þar á að leita nýrra leiða til að nýta rekavið sem safnast hefur upp síðustu áratugi með fækkandi ábúendum. Fjörurnar á ströndum eru víða hlaðna rekaviði sem safnast hefur saman í áranar ás. Inn á milli og ofan í jörðu leynis svo fleira en viður. Plastollur, netadræsur, skór og jafnvel leikföng sem mega muna sinn fífilfegri. Hrafn Jökulsson er nýfluttur í árnesrepp á ströndum og hann hefur tekið það að sér að hreinsa fjörurnar. Ég byrjaði 13. maí þá ákvæði ég að helga mig þessu í fjögur ár. Ég hef verið að síðan með mörgum frábærum einstaklingum úr öllum áttum, ekki síst veraldarvinnum, sjálfbóðaliðunum frábæru úr öllum heimsvörnum. En þetta ævintýri er rétt að hefjast og við erum að ætlum bara að halda áfram að taka til. Og hvað kom til? Ég fekk bara nóg hérna í vor þegar ég kom í kolgráði vikina mína og ætlaði að fara að hegslast enn eitt árið en svo var ég bara að hegslaður á sjálfum mér að hafa ekki gert eitthvað fyrir löngu þannig að Ég ákveða bara að gera það og það hefur reynst vera einhver skemmtilegast ákvörðum sem ég hefur tekið. Rekaviðurinn er eitt helsta kennileiti sjávarsíðunar og ströndum og ábúendur þar hafa löngum notið þeirra hlunninda sem honum fylgir. Eftir því sem íbúum hefur fækkað hefur viðurinn hins vegar hlaðist upp. Hrafn segir því plast og annað rusl ekki það eina sem þarf að hreinsa. Svo er líka liggja á fjörum strandasíslu þúsundur tonna af fúnandi sprekum sem að voru eins inn auðlind en er núna pláa sem er að ég tupp landi okkar eins og þið sjáið og þetta þarf allt saman að hreinsa og við þurfum að finna lausn á því hvað gerum við við þessa auðlind sem að er að verða að engu en við ætlum að finna leiðir til þess að nýta hana jafnvel þú hún sé komin á þetta stig. Þá er að vita hvernig viðrar á Hrafn Jökulsson, strandamenn og aðra landsmenn og þar kemur til sjóunar annar Hrafn Guðmundsson á þessu sinni, viðurfræðingur. Hann segir vaksandi norðaustan átt á morgun, strekkingu norðvestan og vestanlands og við suðausturströndina, annars hægari. Skíjað og skúrir á við og dreif en þó við að bjart suðvestan til fram annað degi. Reikna má með meiri vætu suðaustan og austanlands eftir hátti hiti við að sjö til 15 stig hlýjast suðvestanlands og hrafn hann fer yfir þetta nánar þegar að íþróttirnar eru búnar og það er Einar Örn Jónsson sem er við stjórnmölin þar í kvöld. Þara Björk Gunnarsdóttir segir stefnuna hjá sér nú vera sett á að vinna fleiri titla með Líon og halda velgengni íslenska landsleysins áfram. Hvar á EM? Enski fótboltamaðurinn Mason Greenwood fakkar til að spila með enska liðin í fyrsta sinn. Hann er í leikmannahópnum sem mætir Ísland í þjóðadeldina á ljóðadag. Og landsleiskonan Berglind Björg Þorvaldsdóttir er að leið frá breiðablikið til lög af í Fraklandi. Hún er markahæst í úrvalsdeld kvenna með tólmörk í nýju leikjum. Helstu fréttir kvöldsins, forsvætisráðþera segir mikilvægt að bregðast við auknu aðturinleysi og ráðast í frekari aðgerði til að mæta sögulegum samdrætti. Rúmlega 8.000 hefur verið sagt upp í hópuppsögnum það sem afir ári. Mikil óvissa ríkir um samgöngu til Vestmanneyja, flugfélagiði Ernir hefur ákveðið að hætta áætlina flýi og í gær var öllum starfsmennum Herjól sagt upp. Bæjarstjörinn segir að staðan sé graf alvarlega. Donald Trump bandaríkja fórsetti segir að borginn í Kenosia hefði brunnið til grunna ef þjóðvarliðið hefði ekki skakka leikinn í mótmælunum síðustu daga. Hann kom til borgarunar í dag og fjökk mig í sjafnar mótorgum. Ástandinu í efri byggðum Kópavogs er líkt við vilta vestri þar sem ungmenni á byffjólum hafa stemmt sjálfum sér og öðrum í vola. Lörglan segir vanda samt að breiðast við. Og við nýjum vegi sem fyrst og fremst er ætlað að bæta samgöngu milli virkjana í þingi að síslum opnast spennandi ferðamannaleiðum háhitta svæðið á þista ríkjum. Næstu fréttir klukkan tíu í kvöld í útvarpi og sjónvarpi og alltaf á vefnum og við minnum einni á rúf appið fyrir snjaltæki það sem hægt er að horfa á fréttatíman og ég eiginlega allt efnið okkar. En þessu er lokið núna, við þið sæl.